మీకు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విచ్ చేస్తుంటే ఇప్పుడే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆల్ అయిన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నేను అంటే నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు కూడా పొందగల ఫ్రెండ్స్ హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ దిస్ ఇస్ జీవిత మ్యామ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పిఆర్ అకాడమీ మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీకి స్టార్టింగ్ జీకే అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి స్టార్టింగ్ జీకేలో అన్నిటికీ అప్లై చేయి అన్ని అన్ని ఎగ్జామ్స్ కూడా ఇంపార్టెంటే అలాగే ఎక్కువగా ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీకి అయితే స్టార్టింగ్ జీకే నుండి నాలుగు మార్కులు అనేవి వస్తున్నాయండి ఎన్నండి నాలుగు మార్కులు అనేవి స్టార్టింగ్ జీకే నుండి ఎన్టీపీసీకి అయితే వస్తున్నాయి అలాగే ఈ స్టార్టింగ్ జీకే సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చండి స్టార్టింగ్ జీకే అంటే ఏంటి ప్రపంచంలో జరిగినవి మన రాష్ట్రాలలో జరిగినవి ఇంపార్టెంట్ డే ఏంటి ఇంపార్టెంట్ డేస్ వీటి గురించి తెలుసుకుంటే అదే స్టార్టింగ్ జీకే ఓకే మరి స్టార్టింగ్ జీకేలో ఏ టాపిక్ చదవాలి ఏ టాపిక్ ఎలా చదవాలి ఎలా చదివితే ఈ నాలుగు మార్కులు అనేవి మీ సొంతం అవుతాయో చూద్దామమ్మా మొత్తం టోటల్గా ఎయిటీ టాపిక్స్ అనేవి ఉన్నాయి అందులో దగ్గర దగ్గర రిలేటివ్ టాపిక్స్ ఒక టాపిక్ చదివి మిగతావన్నీ కొద్దిగా ప్రిపేర్ కొద్దిగా చదివితే చాలు ఆ టాపిక్ నుంచి స్టార్టింగ్ జీకే నుండి ఆ టాపిక్స్ అన్ని మీరు పూర్తిగా క్లియర్గా చదివితే గనక ఈ నాలుగు మార్కులు అనేవి మీ సొంతం అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇప్పుడైతే స్టార్టింగ్ జీకేలో ఎన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయో చూద్దామండి ఆ టాపిక్స్ నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో కూడా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఓకే అండి ఏంటండి స్టార్టింగ్ జీకే నుండి ఈ టాపిక్స్ అన్ని చదివితే ఖచ్చితంగా ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీకి ఏంటండి ఆర్ఆర్బి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ నుంచి అయితే ఈ స్టార్టింగ్ జీకే టాపిక్స్ అన్ని చదివితే ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీకి నాలుగు మార్కులు అనేవి మీరు సొంతం చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అలాగే స్టార్టింగ్ జీకేలోన ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా చూద్దామండి ఏంటండి ఫస్ట్ అయితే క్లాసికల్ డ్యాన్స్ అండ్ ఫోక్ డ్యాన్స్ సాంప్రదాయ నృత్యము మరియు జానపద నృత్యము మరి క్లాసికల్ డ్యాన్స్ అంటే సాంప్రదాయ నృత్యం అంటే ఎలాంటివి అడుగుతారండి ఎలా ఉంటాయండి అంటే సాంప్రదాయ నృత్యంలో ఏంటండి ఎనిమిది క్లాసికల్ డ్యాన్సెస్ ఉన్నాయండి ఈ ఎనిమిది డ్యాన్సెస్ కూడాను ఒక్కొక్క డ్యాన్స్ ఒక్కో రాష్ట్రానికి చెందినదండి మరి ఎలా ఏ రాష్ట్రానికి ఏ డ్యాన్స్ చెందినదండి అని అడిగితే ఏంటండి భరతనాట్యం అనేది తమిళనాడుకి చెందినదండి అలాగే కూచిపూడి అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ కి చెందినదండి అలాగే ఒడిస్సి అనేది ఒడిస్సా రాష్ట్రానికి చెందినదండి అలాగే మణిపురి అనేది మణిపూర్ కి చెందినదండి అలాగే కథక్ అనేది ఉత్తరప్రదేశ్ కి చెందినదండి అలాగే కథకళి అనేది కేరళకి చెందినదండి అలాగే సత్రియ అనేది అస్సాం రాష్ట్రానికి చెందినదండి అలాగే ఇవన్నీ కూడా ఈ డ్యాన్సెస్ అన్ని కూడా క్లాసికల్ డ్యాన్స్ కి సంబంధించినవండి అలాగే మరి ఫోక్ డ్యాన్స్ గురించి వస్తే జానపద నృత్యాల గురించి వస్తే ఇప్పుడు ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీకి అయితే ఈ జానపద నృత్యాల నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుందండి గతంలో కూడా ఈ ఫోక్ డ్యాన్స్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అనేవి అడిగారండి అందుకే ఎక్కువగా ఈ జానపద నృత్యం అనేది ఈ జానపద నృత్యం ఫోక్ డ్యాన్స్ గురించి అయితే మీరు ఎక్కువగా చదవాలండి మరి ఫోక్ డ్యాన్స్ నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి అంటే ఏంటండి ఫోక్ డ్యాన్స్ అనేవి రాష్ట్రాల వైజుగా మీరు చదవాలండి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎన్ని ఫోక్ డ్యాన్సెస్ ఉన్నాయి ఆ ఫోక్ డ్యాన్స్ అనేది ఒక్కొక్క ఫోక్ డ్యాన్స్ కూడా ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి చెందినది అలాగే ఆ ఫోక్ డ్యాన్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అది ఏ తెగవారు ప్రదర్శిస్తారు మరియు అది ఏ పండగ నాడు ప్రదర్శిస్తారో కూడా తెలియాలండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డ్యాన్స్ తీసుకుందాం ఏంటండి దాలో డ్యాన్స్ ఏంటండి ఈ దాలో డ్యాన్స్ అనేది ఏ రాష్ట్రానికి చెందినదండి గోవా రాష్ట్రానికి చెందినదండి ఏంటండి ఈ దాలో డ్యాన్స్ అనేది గోవా రాష్ట్రానికి చెందినది గోవా రాష్ట్రానికి చెందిన ఫోక్ డ్యాన్స్ అని అడుగుతారండి ఏంటండి గోవా రాష్ట్రానికి చెందిన జానపద నృత్యం ఏది దాలో డ్యాన్స్ అలాగే ఇలా రాష్ట్రాల వైజుగా అయితే అడుగుతారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబంధించిన ఫోక్ డ్యాన్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మాక్సిమం ఒక ఫోర్టీన్ ఉంటాయి అలాగే ఒక్కొక్క రాష్ట్రం ఒక్కో రాష్ట్రంల
లో లెవెన్ ఉంటాయి ఒక్కో రాష్ట్రంలో సెవెంటీన్ ఫోక్ డ్యాన్సెస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా చదివితే ఈ ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ ఎగ్జామ్ లో ఈ నాలుగు మార్కులు అనేవి మీ సొంతం అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటండి ఆర్ట్ పర్సనాలిటీ కళారంగ ప్రముఖులు అలాగే ఆర్ట్స్ అవార్డ్స్ ఏంటండి ఈ ఆర్ట్స్ అవార్డ్స్ అనేవి ఎక్కువగా కళారంగానికి చెందినవండి ఎక్కువగా నృత్యకారులకి సంగీతకారులకి సినీ నటులకి ఎక్కువగా ఈ అవార్డ్స్ అనేవి ఇస్తారండి మరి ఆ అవార్డ్స్ ఏంటండి అంటే ఏంటండి సంగీత నాటక్ అకాడమీ అవార్డు ఏంటండి సంగీత నాటక్ అకాడమీ అవార్డు అలాగే సంగీత నాటక్ అకాడమీ ఫిలోషిఫ్ అవార్డు ఏంటండి సంగీత నాటక్ అకాడమీ ఫిలోసిఫ్ అవార్డు ఇవన్నీ ఏంటండి సంగీత నాటక్ అకాడమీ అవార్డు అలాగే సంగీత నాటక్ అకాడమీ ఫిలోషిఫ్ అవార్డు కూడా ఉన్నాయండి మరి సంగీత నాటక్ అకాడమీ అవార్డు అనేది ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారండి అని అడగచ్చు ఎప్పుడండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో అయితే ఈ సంగీత నాటక్ అకాడమీ అవార్డు అనేది స్థాపించారండి అలాగే సంగీత నాటక్ అకాడమీ ఫిలోషిఫ్ అవార్డు అయితే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో అయితే స్థాపించారండి ఎప్పుడండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో అయితే స్థాపించారండి అలాగే ఇందులో చాలా అవార్డ్స్ ఉన్నాయండి ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాన్ అవార్డు అలాగే ఖలే మామని అవార్డు ఇలాగ చాలా అవార్డ్స్ ఉన్నాయండి ఈ సంగీత నాటక్ అకాడమీ అవార్డు అనేది ఫస్ట్ అందుకున్న వ్యక్తి ఎవరు అలాగే ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాన్ అవార్డు అందుకున్న ఫస్ట్ వ్యక్తి ఎవరు ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈ ఆర్ట్స్ అండ్ అవార్డ్స్ అనే టాపిక్ నుంచి అయితే వస్తాయండి అందుకే ఈ టాపిక్ కూడా మీరైతే క్లియర్ గా చదవాలండి అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటండి లాంగ్వేజెస్ భాషలు అలాగే ఏ రాష్ట్రంలో ఏ లాంగ్వేజ్ వాడతారు అలాంటి వాటి గురించి ఈ టాపిక్ అయితే చదవాలండి అలాగే ఫిలిమ్స్ సినిమాలు అలాగే అవార్డ్స్ నేషనల్ అవార్డ్స్ అలాగే ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ జాతీయ అవార్డులు అలాగే అంతర్జాతీయ అవార్డులు మరి చెప్పుకున్నాం ఆర్ట్స్ అండ్ అవార్డ్స్ అవి కళారంగానికి ఇచ్చినవి సంగీత నాటక అకాడమీ అవి కళారంగానికి ఇచ్చినవి ఇవి అందరికీ కూడా ఇచ్చినవండి నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ అనేవి అందరికీ కూడా ఒక కళారంగానికే కాకుండా శాస్త్రవేత్తలకు ఇలా చాలా మందికి కూడా ఈ అవార్డ్స్ అనేవి ఇస్తారండి మరి ఇవి నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరించారు నేషనల్ అవార్డ్స్ అనేవి మరి ఏంటో చూద్దామండి ఏంటండి నేషనల్ అవార్డ్స్ అనేవి ఫస్ట్ అయితే భారత రత్న అలాగే పద్మ విభూషణ్ అలాగే పద్మభూషణ్ అలాగే పద్మశ్రీ ఈ నాలుగు కూడా జాతీయ అవార్డులు అండి అలాగే మరి ఫస్ట్ ఈ అవార్డ్స్ అన్నిట్లో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఏంటండి అంటే భారత రత్న అవార్డు అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్ లో అయితే ఉందండి అలాగే మరి ఫస్ట్ ఏంటండి ఈ భారత రత్న అవార్డు అనేది ఫస్ట్ అందుకున్న వ్యక్తి ఎవరు అని అడుగుతారండి ఫస్ట్ అందుకున్న వ్యక్తి ఎవరండి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు ఎవరండి ఫస్ట్ భారత రత్న అవార్డు అందుకున్న వ్యక్తి ఎవరండి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు అలాగే నెక్స్ట్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు సర్ సివి రామన్ గారు కూడా ఈ భారత రత్న అవార్డు అనేది ఫస్ట్ అయితే అందుకున్నారండి అలాగే ఈ భారత రత్న అందుకున్న ఫస్ట్ మహిళ ఎవరు అని అడగచ్చు ఎవరండి ఫస్ట్ మహిళ ఎవరండి ఇందిరాగాంధీ గారు భారత రత్న అందుకున్న ఫస్ట్ మహిళ ఎవరండి ఇందిరాగాంధీ గారు అలాగే నెక్స్ట్ వీటి గురించి కూడా అడుగుతారు పద్మ విభూషణ్ అవార్డు పద్మభూషణ్ అవార్డు అవి ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఇవన్నీ కూడా ఈ టాపిక్ నుంచి అయితే అలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతారండి అందుకే ఈ టాపిక్ అనేవి మీరు క్లియర్ గా చదవాలి అలాగే నెక్స్ట్ స్పోర్ట్స్ క్రీడలు మన జాతీయ క్రీడ ఏది అని అడగచ్చు అండి ఏంటండి మన జాతీయ క్రీడ భారత జాతీయ క్రీడ ఏంటండి హాకీ అలాగే ఈ స్పోర్ట్స్ క్రీడల గురించి అయితే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతారండి అందుకే ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా మీరు క్లియర్ గా చదవాలి అలాగే నెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ అథర్స్ పుస్తకాలు మరియు రచయితలు పుస్తకాలు ఏ పుస్తకాన్ని ఎవరు రచించారు అని అడగచ్చు అండి ఏంటండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద గైడ్ అనే పుస్తక రచయిత ఎవరు అని అడుగుతారండి 
అలాగే పుస్తకాలు రచయితల గురించి అటువంటి క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతారండి అలాగే నెక్స్ట్ ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ ప్రముఖ వ్యక్తులు ఈ టాపిక్ కూడా మీరు క్లియర్ గా చదవాలండి స్టాటిక్ జీకలో ఈ టాపిక్స్ అన్ని చదివితే గనక ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీలోన ఈ నాలుగు మార్కులు అనేవి మీ సొంతం అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటండి ఫెస్టివల్స్ పండగలు ఫేర్స్ జాత జాతరలు అలాగే ఫోక్ మ్యూజిక్ జానపద సంగీతం అలాగే మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సంగీత వాయిద్యాలు అలాగే ఫోక్ పెయింటింగ్ జానపద చిత్రాలు అలాగే రిలీజియస్ ప్లేసెస్ మతపరమైన ప్రదేశాలు అలాగే ట్రెడిషనల్ డిషెస్ అలాగే సాంప్రదాయ వంటకాలు అలాగే అలాగే ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సెస్ సాంప్రదాయ దుస్తులు ఏంటండి సాంప్రదాయ వంటకాలు ఇవి కూడా రాష్ట్రాలు వైజ్గా ఉంటాయండి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన సాంప్రదాయ వంటకం ఏది అని అడగచ్చు సాంప్రదాయ వంటకం ఏంటండి పులిహోర మరియు పూతరేకులు ఇంకా ఉన్నాయండి అంటే మన సా ఏపీ సాంప్రదాయ వంటకాలు అలాంటి వాటి గురించి కూడా అడగొచ్చండి అలాగే ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సెస్ సాంప్రదాయ దుస్తులు ఆంధ్ర అవి కూడా రాష్ట్రాలు వైజ్ గా అడుగుతారండి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబంధించిన సాంప్రదాయ దుస్తులు ఏవి ఏంటండి లంగా ఓని మరియు చీర అలాగే మగవాళ్ళు అయితే కుర్తా లుంగి అలాగే ధోతి ఇవి అంటే ఇలా ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సెస్ గురించి అయితే ఇలా రాష్ట్రాలు వైజ్ గా ఏ రాష్ట్రంలో ఎటువంటి సాంప్రదాయ దుస్తులు అనేవి వాడతారని ఈ టాపిక్ నుంచి అయితే అడగొచ్చండి అలాగే ఫోర్ట్స్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో కోటలు అలాగే టామ్స్ సమాద సమాధులు అలాగే ఏంటండి మునిమెంట్స్ స్మారక చిహ్నాలు అలాగే మ్యూజియంస్ మ్యూజియంలు చూడండి ఈ ఫైవ్ టాపిక్ మీకు ఇలా డివైడ్ చేశాను కదా ఈ టాపిక్స్ ఒక టాపిక్ చదివితే మిగతావి జస్ట్ రివిజన్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది అంటే మ్యాక్సిమం అన్ని ఒకేలానే ఉంటాయి కానీ ఇవి టాపిక్స్ అన్ని కూడా మీరు చదవాలి ఇలా టాపిక్ టాపిక్ ఈ ఎయిట్ టాపిక్స్ కూడా దానికి దగ్గర రిలేటివ్ గా ఉన్న టాపిక్స్ అన్ని ఒక దగ్గర పెట్టాను ఇలా మీరు ఈ టాపిక్స్ అన్ని కనుక చదివితే ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీకి అయితే నాలుగు మార్కులు అనేవి మీ సొంతం అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ అలాగే నెక్స్ట్ టాపిక్స్ చూద్దామండి అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటండి కేవ్స్ గుహలు అలాగే స్తూపాస్ స్తూపాలు అలాగే స్టాట్యూస్ విగ్రహాలు అలాగే ఏంటండి మొనస్టరీస్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలోని మఠాలు అలాగే రాష్ట్ర ఏంటండి స్టేట్స్ జీకే రాష్ట్రాలు జీకే అలాగే వరల్డ్ జీకే ప్రపంచంలో జీకే ఏంటండి రాష్ట్రంలో జరిగినవి అలాగే ప్రపంచంలో జరిగిన వాటి గురించి అడుగుతారండి అలాగే నైబరింగ్ కంట్రీస్ పొరుగు దేశాలు అలాగే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఐక్య రాజ్య సమితి అలాగే ఆర్గనైజేషన్ సంస్థలు అలాగే ఏంటండి యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశాలు ఏంటండి ఇది ఈ టాపిక్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి ఏంటండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం కోటల గురించి తెలుసుకుందాం ఏంటండి ఫోర్ట్స్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో కోటల గురించి మరి స్మారక చిహ్నాలు అనే టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఆ టాపిక్స్ నుంచి అందులో కొన్ని కొన్ని యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశంగా గుర్తించబడ్డాయండి అలాంటివైతే దీందులో అడుగుతారండి ఏ ఇయర్లో గుర్తించబడ్డాయి ప్రపంచ వారసత్వ యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశంగా అవి ఏ సంవత్సరంలో గుర్తించబడ్డాయి ఈ టాపిక్ నుంచి అయితే అలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయండి అందుకే ఈ ఈ అన్ని టాపిక్స్ కూడా మీరు క్లియర్గా చదివితే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు ఎగ్జామ్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే చూస్ చేయగలరు ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్స్ చూద్దాం అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటండి నేషనల్ హైవేస్ జాతీయ రహదారులు అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్ విమానాశ్రయాలు అలాగే నేషనల్ వాటర్ వేస్ జాతీయ జలమార్గాలు అలాగే రైల్వేస్ రైల్వేలు అలాగే బయోస్పిరియర్ రిజర్వర్స్ అలాగే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ వరల్డ్ భారతదేశంలో మరియు ప్రపంచంలో మొదటిది అలాగే నేషనల్ పార్క్స్ జాతీయ ఉద్యానవనాలు అలాగే 
పక్షులు అభయారణ్యాలు అలాగే టైగర్ రిజర్వేర్స్ అలాగే ఎలిఫెంట్ రిజర్వేర్స్ అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటండి రామ్సార్ వెట్ ల్యాండ్ సైట్స్ అలాగే గార్డ్ గార్డెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశ ఉద్యానవనాలు అలాగే హిల్ స్టేషన్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశంలో హిల్ స్టేషన్ అలాగే నెక్స్ట్ అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటండి రివర్స్ నదులు అలాగే రివర్ సైడ్ సిటీస్ ఏంటండి రివర్ సైడ్ సిటీస్ అలాగే లేక్స్ ఇన్ ఇండియా వరల్డ్ భారతదేశంలో ఆర్ ప్రపంచంలో సరస్సులు భారతదేశంలో లేదా ప్రపంచంలోని సరస్సులు అనే టాపిక్ అండి అలాగే ఓషన్స్ మహాసముద్రాలు అలాగే సీస్ సముద్రాలు అలాగే గ్లేసరీస్ హిమానీ నదులు అంటే హిమాలయాల్లో ప్రవహించే నదులు అండి అలాగే లోయలు అలాగే డెల్టా ఈ టాపిక్స్ గురించి కూడా మీరు క్లియర్ గా చదవాలండి అలాగే నెక్స్ట్ చూద్దామమ్మ అలాగే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటండి పోర్ట్స్ పోర్ట్లు అలాగే బీచెస్ బీచ్లు అలాగే వాటర్ ఫాల్స్ జలపాతాలు అలాగే పర్వతాలు అలాగే పాసస్ ప్లాస్ అలాగే జలసంధి అలాగే గ్రాస్ ల్యాండ్ గడ్డి భూములు అలాగే రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ పరిశోధన సంస్థలు అలాగే పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో పవర్ ప్రాజెక్టులు అలాగే ఇండియన్ ఆర్మీడ్ ఫోర్స్ భారత సయుధ దళాలు అలాగే స్పేస్ మిషన్స్ అంతరిక్ష మిషన్స్ అలాగే క్షిపణులు అలాగే ఏంటండి సైనిక వ్యాయామ అలాగే ఏంటండి భౌగోళిక సూచనలు ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా మీరు క్లియర్ గా చదవాలండి అలాగే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటో నెక్స్ట్ టాపిక్స్ చూద్దామండి నెక్స్ట్ ఏంటండి పరిశ్రమలు అలాగే ఆవిష్కరణలు అలాగే వ్యవస్థాపకులు ఫౌండర్స్ వ్యవస్థాపకులు అలాగే ఫుల్ ఫార్మ్స్ అలాగే అగ్రికల్చర్ రివల్యూషన్ వ్యవసాయ విప్లవాలు అలాగే ఏంటండి ఇంపార్టెంట్ కమిటీస్ ముఖ్యమైన కమిటీలు అలాగే గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ప్రభుత్వ పథకాలు ఇవి తెలుసు కదండి మాక్సిమం ప్రభుత్వ పథకాలు ఇటువంటి ఈ టాపిక్ గురించి అయితే చదవాలండి అలాగే జనాభా గణన అలాగే ఇంపార్టెంట్ డేస్ అండ్ ఇయర్స్ ముఖ్యమైన రోజులు మరియు సంవత్సరాలు ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటండి భారతదేశంలో ప్రపంచంలో అలాగే పీట భూములు అలాగే వెల్డ్ లైఫ్ సెయూరిస్ ఇవన్నీ కూడా ఈ టాపిక్స్ అన్నిటి గురించి కూడా మీరు క్లియర్ గా చదివితే గనక ఆర్ఆర్బి ఏంటండి ఈ టాపిక్స్ అన్నింటి గురించి కూడా మీరు మీరు క్లియర్ గా చదివితే ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీకి అయితే నాలుగు మార్కులు అనేవి మీరు సొంతం చేసుకోవచ్చండి ఈ టాపిక్స్ అన్ని అన్ని కూడా మన పిఆర్ అకాడమీలో అయితే ఈ స్టాటిక్ జీకే ఫుల్ కోర్స్ అనేది మన పిఆర్ అకాడమీలో అయితే ఉంటుంది ఉందండి అలాగే చాలా తక్కువ ధరకే ఈ ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా ఈ స్టాటిక్ జీకే టాపిక్స్ అన్ని కూడా వీటికి సంబంధించిన వీడియోస్ అలాగే చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్ అలాగే పీవైక్యూ కూడా మీకు అందిస్తున్నామండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీటికి సంబంధించిన ఈ వీటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేవి కొన్ని డిస్కస్ చేద్దామండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటండి విచ్ సెరిమేనల్ ఫోక్ డ్యాన్స్ ఆఫ్ పుదుచ్చేరి ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద హిందూ ఇపిక్ రామాయణ పర్ఫార్మ్డ్ ఎట్ ద విలీనియర్ టెంపుల్ ఇన్ పుదుచ్చేరి ఏంటండి పుదీచెరిలో విలీనియర్ ఆలయంలో ప్రదర్శించబడే హిందూ ఇతిహాసమైన రామాయణానికి సంబంధించిన పుదుచ్చేరి జానపద నృత్యం ఏది అని అడిగారండి ఒకసారి ఏంటండి ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎప్పుడండి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపిసి సిబిటి టూ నైన్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ స్విఫ్ట్ వన్ లో అయితే ఇవ్వడం అనేది జరిగిందండి అలాగే ఆప్షన్స్ ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే ఏంటండి గరడి హులివేస దాల్ఖాయ్ దాలో మరి ఆన్సర్ ఏంటండి ఆప్షన్ ఏ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి గరడి మరి గరడి నృత్యం అనేది పుదుచ్చేరి జిల్లాకి సంబంధించిందండి పుదుచ్చేరి జిల్లాలోని విలీనియం ఆలయంలో అయితే ఎక్కువగా ప్రదర్శింపబడుతుంది అలాగే ఈ గరడి నృత్యం అనేది రామాయణానికి సంబంధించిన డ్యాన్స్ అండి అలాగే ఈ ఈ గరడి ఇది 
ఏంటండి తమిళనాడుకి సంబంధించిన ఏంటి తమిళనాడు రాష్ట్రంలో పుదుచ్చేరి జిల్లాకి సంబంధించింది ఏంటండి తమిళనాడు రాష్ట్రంలో పుదుచ్చేరి జిల్లాకి సంబంధించిన నృత్యం ఈ గరడి నృత్యం అనేది అలాగే ఈ గరడి నృత్యం అనేది ఎక్కువగా పండగ సమయాల్లోనే కాకుండా ఇతర సమయాల్లో కూడా ఎక్కువగా ప్రదర్శిస్తారు ఈ పుదుచ్చేరి నృత్యం అనేది అలాగే ఈ గరడి నృత్యం అనేది ఎక్కువగా మగ నృత్యకారులు ఎక్కువగా ప్రదర్శిస్తారండి మరి మగ నృత్యకారులు ఎలా ప్రదర్శిస్తారండి అంటే ఏంటండి కోతి సంధ్యలు కోతి భంగిమలు వేస్తూ ఈ గరడి నృత్యం అనేది ఎక్కువగా ప్రదర్శిస్తారండి అలాగే ఈ గరడి నృత్యం అనేది ఏంటండి రామాయణానికి సంబంధించిందని చెప్పుకున్నాం కదమ్మా మరి ఈ గరడి నృత్యం అనేది రావణుడిపై రాముడు విజయం సాధించి వచ్చిన సందర్భంగా దాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ గరడి నృత్యం అనేది ఎక్కువగా ప్రదర్శిస్తారండి అలాగే మరి గరడి నృత్యం అనేది ఏంటండి తమిళనాడుకి చెందిన తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందిన నృత్యం అని చెప్పుకున్నాం కదమ్మా అలాగే ఈ తమిళనాడుకి చెందిన కొన్ని డే కొన్ని డే ఫోక్ డ్యాన్సెస్ అనేవి చూద్దామండి ఏంటండి ఫస్ట్ అయితే తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందిన డ్యాన్సులు ఏంటండి కరగట్టం ఏంటండి కర ఘట్టం అలాగే కారాగం ఏంటండి కారాగం అలాగే తేరు కూతు ఏంటండి తేరు కూతు నృత్యం అలాగే జమ్మి జానపద నృత్యం ఏంటండి జమ్మి జానపద నృత్యం ఏంటండి జమ్మి జానపద నృత్యం ఇవన్నీ కూడా ఏంటండి నెక్స్ట్ దేవరట్టం ఏంటండి దేవరట్టం నృత్యం దేవరట్టం నృత్యం ఇవన్నీ కూడా తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందిన నృత్యాలండి ఏంటి ఏంటండి అవి కరగట్టం కారాగం తేరు కూతు మరియు జమ్మి జానపద నృత్యం అలాగే దేవరట్ట నృత్యం ఇవన్నీ కూడా తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందిన నృత్యాలండి అలాగే నెక్స్ట్ హులివేస డ్యాన్స్ అనేది ఏ రాష్ట్రానికి చెందినదండి అంటే ఏ రాష్ట్రానికి అండి కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందినదండి అలాగే ఈ హులివేస డ్యాన్స్ ని టైగర్ వెస్ట్ డ్యాన్స్ అని కూడా అంటారండి అలాగే ఈ కర్ణాటకకి చెందిన కొన్ని డ్యాన్సెస్ గురించి చూద్దామండి అలాగే ఈ హులివేస డ్యాన్స్ అనేది ఏంటండి టైగర్ వెస్ట్ డ్యాన్స్ అని కూడా అంటారు అలాగే ఇది కోస్తా కర్ణాటక శైలిలో అయితే ఈ హులివేస డ్యాన్స్ అనేది ఎక్కువగా ప్రదర్శిస్తారు అలాగే ఈ హులివేస డ్యాన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఏంటండి హోలీ వేషాలు వేసుకొని ఎక్కువగా ప్రదర్శిస్తారండి హోలీ వేషాలు అంటే ఏంటండి హోలీలా రంగులు పూసుకొని ఈ హులివేస డ్యాన్స్ అనేది ఎక్కువగా ప్రదర్శిస్తారండి అలాగే ఈ హులివేస డ్యాన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఏంటండి దేవి నవరాత్రుల టైంలో అయితే ఎక్కువగా ప్రదర్శిస్తారు ఈ హులివేస డ్యాన్స్ అయితే దుర్గాదేవి నవరాత్రుల సందర్భంగా అయితే ఈ హులివేస డ్యాన్స్ అనేది ఎక్కువగా ప్రదర్శిస్తారండి అలాగే కర్ణాటకకి చెందిన కొన్ని డ్యాన్సెస్ ఏంటో చూద్దామండి ఏంటండి ఈ కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన కొన్ని డ్యాన్సెస్ ఏంటండి కో చూద్దామండి ఏంటండి హత్తరి నృత్యం ఏంటండి హత్తరి నృత్యం కోంబో ఆర్ట్ అలాగే ఉమ్మత్ ఆర్ట్ అలాగే బోలక్ ఆర్ట్ ఈ అన్ని డ్యాన్సులు కూడా ఈ కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందినవండి ఏంటేంటండి కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన డ్యాన్సెస్ ఏంటండి బోలక్ ఆర్ట్ ఉమ్మత్ ఆర్ట్ నృత్యం అలాగే కోంబో ఆర్ట్ నృత్యం అలాగే హత్తరి నృత్యం ఇవన్నీ కూడా కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన నృత్యాలండి అలాగే దాల్కాయ్ డ్యాన్స్ ఏంటండి ఈ దాల్కాయ్ డ్యాన్స్ అనేది ఒడిస్సా రాష్ట్రానికి చెందినదండి అలాగే ఈ ఒడిస్సాలోని ఆదివాసులు ఎక్కువగా ఈ డ్యాన్స్ అనేది ప్రదర్శిస్తారండి అలాగే ఈ దాల్కాయ్ డ్యాన్స్ అనేది ఏంటండి ఒడిస్సాలోని సంబల్పూర్ జిల్లాలో ఉద్భవించిందండి ఎక్కడండి ఒడిస్సాలోని సంబల్పూర్ జిల్లాలో అయితే ఈ దాల్కాయ్ డ్యాన్స్ అనేది ఉద్భవించిందండి అలాగే నెక్స్ట్ దాలో డ్యాన్స్ అనేది గోవా 
రాష్ట్రానికి చెందినదండి ఈ దాలో డ్యాన్స్ అనేది ఎక్కువగా మహిళలు మాత్రమే ప్రదర్శిస్తారు భూమి యొక్క సంతానోత్పత్తి కోసం ఎక్కువగా ఈ అంటే భూమి యొక్క సంతానోత్పత్తితో ముడిపడి ఉంటుంది ఈ దాలో డ్యాన్స్ అనేది అంటే భూమి మనకు పంటలు ఇచ్చేటప్పుడు ఈ దాలో డ్యాన్స్ అనేది మహిళలు ఎక్కువగా అక్కడ ప్రదర్శిస్తారండి అలాగే ఈ దాలో డ్యాన్స్ అనేది గోవా రాష్ట్రానికి చెందిన చెప్పుకున్నాం కదమ్మా అలాగే గోవా రాష్ట్రానికి చెందిన కొన్ని డ్యాన్సెస్ చూద్దామండి ఏంటంటే పుగ్ది నృత్యం అలాగే కుంభి నృత్యం అలాగే మారులేం అలాగే తరంగమేలు నృత్యం అలాగే దశవతార్ నృత్యం ఇవన్నీ కూడా గోవా రాష్ట్రానికి చెందిన నృత్యాలండి ఇవన్నీ కూడా ఫోక్ డ్యాన్స్ ఫోక్ డ్యాన్స్కు సంబంధించిన నృత్యాలండి అలాగే ఇవన్నీ కూడా ఫోక్ డ్యాన్సెస్ అండి ఇది ఇదేంటండి ఈ ఇది తమిళనాడు రాష్ట్రం ఇది కర్ణాటక రాష్ట్రం ఈ దాల్కాయ్ అనేది ఒడిస్సా రాష్ట్రం ఈ దాలో అనేది గోవా రాష్ట్రానికి చెందినది అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటండి ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిటీస్ ఈజ్ ద మహాకాళేశ్వర టెంపుల్ సిచ్యువేటెడ్ ఏంటండి క్రింది వాటిలో మహాకాళేశ్వర ఆలయం ఏ నగరంలో ఉంది ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎప్పుడండి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపిసి సిబిటి థర్టీ వన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ మార్నింగ్ షిఫ్ట్లో అయితే ఇవ్వడం అనేది జరిగిందండి అలాగే ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఏంటండి వారణాసి భువనేశ్వర్ ఉజ్జయిని భోపాల్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఏంటండి ఉజ్జయిని ఏంటండి ఈ మహాకాళేశ్వర ఆలయం అనేది ఎక్కడుందండి ఉజ్జయినిలో ఉంది మరి ఉజ్జయిని అనేది ఎక్కడుందండి అంటే మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉజ్జయినిలో ఈ మహాకాళేశ్వర ఆలయం అయితే ఉందండి అలాగే ఈ మహాకాళేశ్వర ఆలయం అనేది పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాలలో ఈ మహాకాళేశ్వర ఆలయం కూడా ఒకటి ఏంటండి పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాలలో ఈ మహాకాళేశ్వర ఆలయం కూడా ఒకటండి అలాగే మరి ఉజ్జయినిలో ఉన్న ఏంటండి మహాకాళేశ్వరం ఆలయమే కాకుండా కాలభైరవ ఆలయము మరియు ఏంటండి ఈ ఉజ్జయిని మధ్యప్రదేశ్ ఉజ్జయినిలో ఉన్న ఆలయాలు ఈ ఏంటండి మహాకాళేశ్వర ఆలయం కాకుండా కాలభైరవ ఆలయము ఉజ్జయినిలో ఉన్న ఆలయాలు ఏంటండి మహాకాళేశ్వర ఆలయం అనేది మధ్యప్రదేశ్ ఉజ్జయినిలో అయితే ఉందండి అలాగే ఉజ్జయినిలో ఉన్న ఇంకో రెండు ఆ బాగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆలయాలు ఏంటండి కాలభైరవ ఆలయము అలాగే రామ జనార్దన మందిరం కూడా ఈ మధ్యప్రదేశ్లో ఉజ్జయినిలో అయితే ఉన్నాయండి అలాగే నెక్స్ట్ వారణాసి అనేది ఏంటండి వారణాసి అనేది అలాగే ఏంటండి వారణాసి అనేది ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందినది ఉత్తరప్రదేశ్లో వారణాసిలో ఉన్న ఆలయాలు చూద్దామండి ఏంటండి కాశీ విశ్వేశ్వరనాథ్ ఆలయం అనేది ఉందండి అది కూడా కాశీ విశ్వేశ్వరనాథ్ ఆలయం కూడా పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాలలో ఈ కాశీ విశ్వేశ్వరనాథ్ ఆలయం కూడా ఒకటి ఎక్కడుందండి ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఎక్కడండి ఉత్తరప్రదేశ్లోని వారణాసిలో కాశీ విశ్వేశ్వరనాథ్ ఆలయం కూడా ఈ పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటి మరి ఉజ్జయినిలో ఉన్న మహాకాళేశ్వర ఆలయం కూడా పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాలలో అది కూడా ఒకటి మరి ఈ వారణాసి అనేది ఏ రాష్ట్రం అండి చెప్పుకున్నాము ఉత్తరప్రదేశ్ అని చెప్పుకున్నాం కదమ్మా అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్లోని కాశీ విశ్వనాథ్ ఆలయం ఒకటి మరియు సారానాథ్ ఆలయం కూడా ఎక్కడుందండి వారణాసిలో ఉందండి ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వారణాసిలో ఉన్న ప్రసిద్ధిగాంచిన ఆలయాలు అలాగే భువనేశ్వర్ అనేది ఒరిస్సా రాష్ట్రానికి చెందినది అలాగే ఒరిస్సాలోని భువనేశ్ ఒరిస్సా రాష్ట్రంలోని భువనేశ్వరిలో ఉన్న ఆలయాలు చూద్దామండి ఏంటండి భువనేశ్వరిలో ఉన్న ఆలయాలు ఏంటి ఏంటండి లింగరాజు ఆలయం ఏంటండి ఒడిస్సాలోని భువనేశ్వర్లో ప్రసిద్ధి గాంచిన ఆలయాలు లింగరాజు ఆలయం అది కూడా శివునికి అంకితం చేయబడిందండి అలాగే ఏంటండి రాజా రాణి ఆలయం దాన్ని ప్రేమ దేవాలయం అని కూడా అంటారండి అలాగే అనంత వాసుదేవ ఆలయం అనేది ఎక్కడుందండి ఒడిస్సాలోని భువనేశ్వర్లో అయితే ప్రసిద్ధి గాంచిన ఆలయాలండి అలాగే వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకున్నాం కదమ్మా అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం అలాగే ఏంటండి ఇన్ విచ్ ఇయర్ డిడ్ ఏఆర్ రెహమాన్ వెన్ టు 
ఆస్కార్ ఏ సంవత్సరంలో ఏఆర్ రెహమాన్ రెండు ఆస్కార్ అవార్డులు గెలుచుకున్నారు ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపిసి సిబి సిబిటి సిబిటి వన్ లో ట్వంటీ టూ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో అయితే ఈవినింగ్ షిఫ్ట్ లో అయితే ఇవ్వడం అనేది జరిగిందండి ఎవరండి ఏఆర్ రెహమాన్ గారు రెండు ఆస్కార్ అవార్డులు అందుకున్న సంవత్సరం ఏంటి అని అడిగారండి ఏంటండి ఏఆర్ రెహమాన్ గారు ఆస్కార్ అవార్డ్స్ అందుకున్నారు ఆస్కార్ అవార్డు అందుకున్నారని చెప్పుకున్నాం కదమ్మా ఆప్షన్ వన్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఆప్షన్ టూ టూ థౌజండ్ టెన్ ఆప్షన్ త్రీ టూ థౌజండ్ నైన్ ఆప్షన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ మీ ఆన్సర్ చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఎస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి టూ థౌజండ్ నైన్ అండి ఈ ఏంటండి ఏఆర్ రెహమాన్ గారు టూ థౌజండ్ నైన్ లో అయితే ఆస్కార్ అవార్డు అందుకున్నారండి మరి దేనికి అందుకున్నారండి ఈ ఆస్కార్ అవార్డు అనేది అంటే స్లామ్ డాగ్ మిలీనియర్ అనే మూవీకి అయితే టూ థౌజండ్ నైన్ లో అయితే ఆస్కార్ అవార్డు అందుకున్నారండి ఏఆర్ రెహమాన్ గారు అలాగే నెక్స్ట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విచ్ చేస్తుంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేస్తే నేను అందించే లేటెస్ట్ అప్డేట్ మీరు ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫై ద్వారా అయితే పొందగలరు ఫ్రెండ్స్ అలాగే నా యాప్ని క